ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്താണ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് മെഷർ സ്പെക്ട്രൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന അല്ലേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ സ്പെക്ട്രൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ കടത്ത് വിടുമ്പോൾ അത് എന്ത് എന്താവും അത് ഏഴ് കളറായിട്ട് വേർപിരിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ എന്തെന്ന് പറയാം സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അത് ഒരു ഞാൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമാക്കി പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റഡിയെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് മെഷർ ഫിസ് സ്പെക്ട്രൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാറ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിനോമിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയും സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കിയുള്ളൂ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററി ഈസ് ആൻ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഓഫ് അയോൺസ് അപ്പം മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഓഫ് അയോൺസ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററി പ്രൊവൈഡ്സ് qualitative and quantitative information about the atomic and molecular composition of inorganic and organic materials okay the mass spectrum appa endana mass spectrum nalla nadu thonga mass spectrometry endana nalla odu paranju nyaru mass spectrum mass spectrum is a record of the relative numbers of a different kinds of ions and is characteristic of every compound appo namukku kittuna oru mass spectrum ennu parayunnathu endana oru compound indeyum oru characteristic aan okay the main advantage of mass spectrometry as an analytical technique are appo mass spectrometry ide aa endana advantages ennu parayunnathu is increased sensitivity അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്താണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് അൺനോൺസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ അൺനോൺ ഓർ കൺഫേം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സസ്പെക്റ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ A mass spectrometer produces charged particles. Charged particles are the same as the ions. A mass spectrometer produces charged particles from the chemical substances that are to be analyzed. The mass spectrometer then uses electric and magnetic fields to measure the mass of the charged particles. അപ്പോൾ ഒരു മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററി ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ആദ്യമായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു അയോണായിട്ട് അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യും 
എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ദെൻ യൂസേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ടു മെഷർ ദ മാസ് ആദ്യം ഏത് കോമ്പൗണ്ടിനെയാണോ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ അയോണായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാസിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ ആറ്റംസ് ഇൻ അയോൾസ് ദെൻ ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദ അയോൾസ് ബൈ പാസിങ് ദം ഫസ്റ്റ് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദെൻ ത്രൂ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ദേ ഫാൻ ഔട്ട് ഇൻ എ സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ ഒരു മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുക ഏത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് പ്രധാനമായും മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അയോൺ സോഴ്സ് ഒന്ന് അയോൺ സോഴ്സ് രണ്ട് എ മാസ് അനലൈസർ ഒന്ന് അയോൺ സോഴ്സ് രണ്ട് അനലൈസർ ആൻഡ് എ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പോൾ എത്ര കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഒരു അയോൺ സോഴ്സ് ഒരു അനലൈസർ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടർ അയോൺ സോഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുന്നതിന് അയോൺ സോഴ്സ് ഒരു അനലൈസർ ഒരു അയോൺ ഡിറ്റക്ടർ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാസ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത് അപ്പം അയോൺ സോഴ്സ് എന്തിനാണ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗ്യാഷ്യസ് അയോൺസ് ഫ്രം ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ബീങ് സ്റ്റഡി ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ഗ്യാഷ്യസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അയോൺ സോഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് അനലൈസർ ഫോർ റിസോൾവിംഗ് ദ അയോൺസ് ഇൻ ടു ദയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാസ് കമ്പോണൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് എന്തിൻ്റെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ആണ് മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ടർ സിസ്റ്റം ഡിറ്റക്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിറ്റക്ടിങ് ദ അയോൺസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിങ് ദ റിലേറ്റീവ് അബൻഡൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ റിസോൾവ്ഡ് അയോണിക് സ്പീഷ്യസ് അപ്പം നമുക്ക് അയോൺ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അനലൈസർ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒന്ന് അയോൺ സോഴ്സ് രണ്ട് അനലൈസർ മൂന്ന് അയോൺ ഡിറ്റക്ടർ നമ്മളിവിടെ ഒരു വാക്വം പമ്പിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആക്സലറേഷൻ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനൊരു വാക്വം പമ്പിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇൻ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ സാമ്പിൾ ടു ബി അനലൈസ്ഡ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ബൊംബാർഡ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അയോണിക് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് സാമ്പിളാണോ എടുക്കുന്നതിന് അതിനെ അയോൺ ഇലക്ട്രോൺ ബീമുമായിട്ട് ബൊംബാർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അയോണി അയോണായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അയോണായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക അത്ര അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് ഇവിടെയാണ് ചെയ്തത് കണ്ടത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിനെ സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദീസ് അയോൺസ് ആർ ആക്സലറേറ്റഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പോൾ ആര് എങ്ങനെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ദ അയോൺ ബൈ പാസിങ് ദം ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദെൻ ത്രൂ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് ആക്സലറേഷന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിനെ അയോണായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഇതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടെയും പിന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കടത്തി വിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അയോൺ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദീസ് അയോൺസ് ആൻഡ് ആക്സസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വിൻസ് ഓഫ് അയോൺസ് ഈസ് കാർഡ് മാസ് സ്പെക്ട്രം മാസ് സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയോളണം ഇതിലെന്താണുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മളിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ
അപ്പം മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടിയ അയോൺസ് ഇതാ ഇവിടെ വരും അതായത് അതിനുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ലൈറ്റർ അതായത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ അയോൺസിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പാത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് പോകും അതായത് മാസ് കൂടിയ അയോൺസിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആർക്കുണ്ടാകും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ അയോൺസിനുണ്ടാകും അതാണ് ആ ഒരു ടെക്നീക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഈ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നത് സിസ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ ലൈറ്റ് അയോൺസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഫോർ ഹെവി അയോൺ ദ അയോൺ സ്ട്രെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ്റെ ബീംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എ സ്യൂട്ടബ്ലി പ്ലേസ്ഡ് സ്ലിറ്റ് അലൗസ് എ ബീം ഓഫ് എ സെലക്റ്റഡ് മോളിക്യൂൾ വെയിറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ കളക്ഷൻ ഈ കളക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഏരിയയിൽ സ്ലിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എ സ്യൂട്ടബ്ലി പ്ലേസ്ഡ് സ്ലിറ്റ് ആലോസ് എ ബീം ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് മോളിക്യുലർ വെയിറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ടു എ കളക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ആസ് ദ ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ അയോൺ സോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് അയോൺ ബീംസ് ഓഫ് സക്സസീവ്ലി ഗ്രേറ്റർ മാസ് പാസ് ത്രൂ ദ സ്ലിറ്റ് വെൻ ദീസ് അയോൺസ് ഫോൾ ഓൺ ദ കളക്ടർ ഇലക്ട്രോഡ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് മൈനോട്ട് ഇലക്ട്രിക് കളൺ വിച്ച് മേ ബി മഷേഡ് ആഫ്റ്റർ സ്യൂട്ടബിൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ദയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ബീം ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് സാമ്പിൾ മേ ദസ് ബി ഫൗണ്ട് ആൻഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് സാമ്പിൾ മേ ബി മെയ്ഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്യാസസ് ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യുലർ വെയിറ്റ് ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ദ കേസ് ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് അനാലിസിസ് വർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ അതായത് ലൈ അതായത് വെയിറ്റ് കൂടിയ മോളിക്യൂളിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾസിനുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെക്ട്രം കണക്കാണ് അത് വരുന്നത് അതിന് നമ്മളൊരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ മെഷർ ചെയ്ത വാലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവാം ഈ ഗ്യാസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് അനാലിസിസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ കൺസിസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ രണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ് പഠിച്ചത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് അയോൺ സോഴ്സ് അനലൈസർ ഡിറ്റക്ടർ അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് ബൊമ്പാഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും ഈ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത അയോൺ അയോൺ ആകുമ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളായി അതിനുശേഷം അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ഒരു അതിനൊരു സർക്കുലർ പാത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റ് ചാർജ് റേഷ്യോയുടെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ പാത്തിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ വേരിയേഷനെ നമ്മളൊരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് സാമ്പിളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാസ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ രണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് താങ്ക് യു